മൈ ചാനൽ ഈസി സ്റ്റഡി സോ ഇത് നമ്മുടെ സിക്സ്ത് വീഡിയോയാണ് ഫ്രം ദ ചാപ്റ്റർ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ഓഫ് കണ്ടക്ടർ തിയറി പാർട്ടാണ് ഒരു ആറ് പോയിൻറ്റ്സ് ഇതിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് ഡെറിവേഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ വരുന്നില്ല ഫുൾ തിയറി മാത്രമാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റോറി പോലെ ഒരു കഥ പോലെ നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ടിരുന്നാൽ മാത്രം മതി ഇൻ കേസ് ഇതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇത് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ എന്തായാലും പറ്റും ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഇൻസൈഡ് ദ കണ്ടക്ടർ നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് സീറോ അതായത് ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ അകത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് പ്ലേറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള പ്ലേറ്റ് നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള പ്ലേറ്റ് ഇവരിങ്ങനെ വച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ പ്ലേറ്റ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈ പ്ലേറ്റ് ഈ രണ്ട് പ്ലേറ്റും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ ഇ ഔട്ട് എന്ന് വിളിക്കാം ഔട്ട് സൈഡിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇ ഔട്ട് ഓക്കെ ഇനി ഒരു കണ്ടക്ടറിനെ എടുത്തിട്ട് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ അകത്തോട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു കണ്ടക്ടറിനെ എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കാണ് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ അകത്ത് ആരൊക്കെയുണ്ട് ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ അകത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ പ്ലേറ്റിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് നീങ്ങി നിൽക്കും അതുപോലെ പ്രോട്ടോൺസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള പ്ലേറ്റിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് നീങ്ങി നിൽക്കും ഈ ചാർജസ് ഇങ്ങനെ നീങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതിനെ ഈ ഇൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇൻസൈഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഇ ഔട്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് പുതിയ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടാണ് ഡയറക്ഷൻ നിൽക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെയും സമ്മാണ് നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അതല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്തായിരിക്കും ഇ ഔട്ട് മൈനസ് ഇ ഇൻ ആയിരിക്കും അതായത് സീറോ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ക്ലിയർ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് എന്താണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഓൾവേസ് നോർമൽ ടു ദ സർഫസ് ഓഫ് കണ്ടക്ടർ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസിന് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആയിരിക്കും അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇനി ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ സർഫസിന് നോർമൽ ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടി ആദ്യം ഒരു കണ്ടക്ടറിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം സപ്പോസ് ഇതൊരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ സർഫസ് ആണ് ഇതിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് തെളിയിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടക്ടറിന് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആണ് ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അസ്റ്റ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അതായത് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ അല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിളിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ കമ്പോണൻറ്റ് ടാൻജൻഷ്യൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഈ കോസ്റ്റീറ്റ അതുപോലെ ഈ സൈൻറ്റീറ്റ ഈ ടാൻജൻഷ്യൽ കാരണം ഈ സർഫസിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും ഈ ടാൻജൻഷ്യൽ പോകുന്നത് സർഫസിനോട് ചേർന്നിട്ടല്ലേ സോ ഈ ടാൻജൻഷ്യൽ കാരണം ഈ സർഫസിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടായിരിക്കും ആരുടെ ഫ്ലോ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് നീങ്ങി മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫോഴ്സ് കാരണം കുറച്ച് ദിവസം കുറച്ച് ദിവസം ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കറണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ്
പെർപെൻഡിക്കുലർ മാത്രമുണ്ട് ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ മാത്രമാണ് ഇവിടെയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എഴുതുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് എഴുതുക ജസ്റ്റ് ഈ ഫിഗർ വരച്ച് വെക്കുക ഈ ടാൻജൻഷ്യൽ ഉണ്ട് ഈ നോർമൽ ഉണ്ട് ഈ ടാൻജൻഷ്യൽ കാരണം ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്തു തുടങ്ങും എത്ര നേരം വരെ ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യും ഈ ടാൻജൻഷ്യൽ കഴിയുന്നത് വരെ മൂവ് ചെയ്യും ഈ ടാൻജൻഷ്യൽ അങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ആരുണ്ട് ഈ പറയുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് തേർഡ് പോയിൻ്റ് എന്താണ് ഇൻറ്റീരിയർ ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ക്യാൻ ഹാവ് നോ എക്സസ് ചാർജ് ഇൻ സ്റ്റാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ അതായത് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ അകത്ത് ചാർജസ് ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവുകയില്ല കണ്ടക്ടറിൻ്റെ സർഫസിലാണ് ചാർജസ് എല്ലാം ഇരിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ സർഫസിലാണ് ചാർജസ് എല്ലാം തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് ഉള്ളിലായിരിക്കില്ല ചാർജസ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് അതായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് തെളിയിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് ദ കണ്ടക്ടർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആണെന്നാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞത് അതായത് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇല്ല കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചാർജസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇല്ലാത്തത് ഓക്കെ എല്ലാ ചാർജസും ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ സർഫസിലാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് അതായത് ഫോർത്ത് പോ അതായത് ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് എൻറ്റയർ ബോഡി ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ഈസ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അതായത് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഏതൊരു പോയിൻറ്റിലെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഏതൊരു പോയിൻറ്റിലെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് അതായത് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഒരു ചാർജിനെ നീക്കുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന വർക്ക് ഡണ്ണിനെയാണ് നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പോയിൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആണെന്ന് അതുപോലെ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ സർഫസിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആണെന്ന് ആദ്യത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും പോയിൻറ്റ് ഇനി ഇതൊരു കണ്ടക്ടറാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഒരു പോയിൻ്റ് ഒരു പോയിൻ്റ് ഈ ഉള്ളിലെ ആദ്യത്തെ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഒരു ചാർജിനെ നീക്കാൻ എടുക്കുന്ന വർക്ക് സീറോ ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉള്ളിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും സിമിലർലി സർഫസിലെ രണ്ട് പോയിൻ്റ് എ ബി ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ചാർജിനെ നീക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന വർക്ക് ഡൺ എന്തായിരിക്കും വർക്ക് ഡൺ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എഫ് എഫ് ഡി ആർ കോസ് ടീറ്റ ഇവിടുത്തെ ടീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും സോ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ അകത്ത് ഏതൊരു പോയിൻറ്റിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും സർഫസിലാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിലാവട്ടെ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും വർക്ക് ഡൺ സീറോ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ഫിഫ്ത്ത് പോയിൻ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ദ സർഫസ് ഓഫ് കണ്ടക്ടർ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആബ്സലോൺ നോട്ട് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സർഫസിൽ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അത് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആബ്സലോൺ നോട്ട് സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കണ്ടക്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ സർഫസിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ഉണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഗോസിയൻ സർഫസ് നമുക്ക് വരയ്ക്കണം സിലിണ്ട്രിക്കൽ സർഫസ് ഗോസിയൻ സർഫസ് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഭാഗം കണ്ടക്ടറിൻ്റെ അകത്താണ് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം കണ്ടക്ടറിൻ്റെ പുറത്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സർഫസിനെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് സിലിണ്ടറിന് മൂന്ന് സർഫസ് ഉണ്ട് മുകളിലൊരു സർക്കിൾ താഴെ ഒരു സർക്കിൾ പിന്നെ ഒരു കർവിഡ് ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ സൈഡിലുള്ള കർവിഡ് പോർഷൻ അങ്ങനെ മൂന്ന് സർഫസ് ഉണ്ട് സിലിണ്ടറിന് ചാർജ് ക്യൂവിന് സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ ടേമിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ 
ഈ സിലിണ്ടറിന് മൂന്ന് ഏരിയാസ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഈ ഓരോ ഏരിയയുടെയും ഫ്ലക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഏരിയ വണ്ണിൻ്റെ ഫ്ലക്സ് ഫൈവ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ഫ്ലക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഇ ഡോട്ട് എ ഏരിയ വൺ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഉള്ളിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് സീറോ ആയിരിക്കും ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് സർഫസിൽ ഏരിയയുടെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ മുകളിലോട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ താഴേക്കാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ സർഫസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഫ്ലക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡോട്ട് എ അതായത് ഇ എ കോസ് തീറ്റ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് സീറോ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റത്തെ സർക്കിള് ഈ സർക്കിള് മാത്രമാണ് ഫ്ലക്സ് തരുന്നത് ഫ്ലക്സ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സർക്കിള് മാത്രമാണ് ഫൈവ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഡോട്ട് എ ഇവിടുത്തെ ഇ എ കോസ് തീറ്റ തീറ്റയുടെ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഈ സർഫസിൻ്റെ ഏരിയയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടാണ് ആംഗിൾ സീറോ ഡിഗ്രി അതുകൊണ്ട് ഇ എ എന്ന് എഴുതാം ഫ്ലക്സ് ഫൈവ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എ ഈ രണ്ട് ഫ്ലക്സും ഇക്വേഷൻ വൺ ആൻഡ് ടു കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അബ്സലോൺ നോട്ട് എ എ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബൈ അബ്സലോൺ നോട്ട് ക്ലിയർ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ പോയിന്റ് ആണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഷീൽഡിംഗ് ഷീൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മദർ ബോർഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കുറേ ചെറിയ ചെറിയ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് ചെറിയ കുറേ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കുറേ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് കുറേ ഐ സി ചിപ്സ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഡിവൈസുകൾ ഉണ്ട് ആ മദർ ബോർഡിൽ ഈ മദർ ബോർഡിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ കൊണ്ടുവച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കമ്പോണൻസിൻ്റെ ചെറിയ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡിസ്റ്റേർബ്ഡ് ആവും അതായത് ഈ കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ നശിച്ചു പോവും ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ഇതുപോലെയുള്ള സെൻസിറ്റീവ് കമ്പോണൻസിനെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം സോ അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഷീൽഡിംഗ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഷീൽഡിംഗ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് സർ മൈക്കിൾ ഫാരഡ ആണ് അദ്ദേഹം ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത് ഒരു കേജ് ആണ് കണ്ടക്ടർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കേജ് കേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പൊള്ളയായിരിക്കും സർഫസ് ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് ദ കണ്ടക്ടർ സീറോ ആണ് അതായത് ഈ കേജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കമ്പോണൻസ് വെച്ചു ഒരു കമ്പോണൻസ് വെച്ചു എന്നിട്ട് അത് ആ കേജിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആ കേജിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ എത്ര ചാർജസ് എത്ര മാഗ്നറ്റ്യൂഡിലുള്ള ചാർജസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഈ കേജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും കേജിൻ്റെ പുറത്ത് എത്ര വലിയ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ വച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പോണൻസ് സുരക്ഷിതമായിരിക്കും ക്ലിയർ